Salut à tous, c'est Choc de Team Envious. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la chaîne No Pain No Game et on va parler du snipe sur D2. Alors dans un premier temps, euh, le truc le plus important à savoir pour un main snipe sur D2, enfin et même de toute façon en général, ça va être au niveau du cycle monnaie. Euh, donc vous allez commencer avec le gun rune, vous allez avoir 800$, euh, ça vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Au cas où vous le gagnez, restez au gun pour pouvoir acheter euh, au premier round d'armée un sniper. C'est super important parce que si vous achetez un fameux quoi que ce soit et tout, au premier round d'armée déjà vous n'aurez pas de snipe. Donc ça sera un gros point négatif pour, pour votre équipe. Ensuite, si jamais vous perdez le gun round, euh, soit vous allez faire un force buy, soit une full echo. Même si votre équipe force buy, vous achetez au pire un petit gun mais calculer de manière à avoir un snipe le premier round d'armée. C'est-à-dire que normalement vous allez perdre le GR, vous allez gagner 1400$, dollars. après vous allez gagner 500$ dollars tous les rounds que vous allez perdre en plus. Donc 1004, 1009, 2004 si vous perdez, etc. Et tout. Donc admettons on perd le GR, on va gagner 1004. Euh, derrière on, on va perdre l'écho, on va gagner 1009, ça va nous faire 3003, et après on va gagner 2004. Mais si vous ne gérez pas bien votre monnaie et que vous achetez un petit peu trop de grenades ou vous voulez prendre un Kevlar ou vous voulez force buy avec vos teammates, le souci c'est que vous allez arriver au premier round d'armée et vous allez avoir peut-être 4600, 4500 et vous allez être obligé de jouer à la M4 et à partir de ce moment où vous commencez à, à vraiment vous niquer le cycle monnaie c'est quelque chose qui, qui va vous suivre toute la game et ça va être très 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 dur de revenir dedans donc le, le premier point important c'est déjà de gérer son cycle monnaie une autre particularité du snipe déjà alors vous allez en avoir plus ou moins trois, je veux dire euh, c'est à dire qu'on a le snipe agressif on a le snipe semi agressif qui va, être, enfin, qui va être occasionnel et on va avoir le snipe passif euh, si vous voulez vraiment être euh, le meilleur à ce niveau là vous devez gérer les trois donc pour commencer on va faire déjà le, le style agressif alors au niveau du style agressif ce qui est bien notamment sur le match sur D2 c'est que globalement vous pouvez agresser quasiment sur toute la map que ce soit au niveau de la GA au niveau de la corne, au niveau du mid ou au niveau du B il y a vraiment beaucoup de kills à pique donc là, on va faire un exemple, on va commencer par pick un kill en B. Alors ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, intéressant à faire, par exemple en équipe, c'est que vous mettez une smoke middle, ou, pour pas qu'ils aient l'info, vous passez à 3. C'est toujours mieux d'avoir, sur ce genre de zone, c'est toujours mieux d'avoir deux mecs derrière à la M4, au cas où il euh, y a des mecs, y, enfin ça se tape, etc. et, et qu'on a besoin de, de renfort directement, et que le backup sinon il sera trop long. Donc c'est quand c'est un, une grosse prise de risque, type tunnel B sur D2, c'est bien de le faire à 3 avec une M4 qui est score et une autre M4 qui joue par exemple caché, par exemple voiture ici, au cas où si jamais nos deux potes meurent, ils, ils se douteront pas du troisième et lui derrière il se régale et au moins il, il permet de vraiment faire la différence si jamais l'agression n'a pas marché. Voilà. Et le premier, vous pouvez aller en B directement sans stuff, c'est le mieux, vous courez directement, surtout vous arrêtez pas du tout, vous arrivez là, hop, slow. Et là vous décalez, non, donc vous savez qu'il ne peut pas être à droite et après le but c'est décaler une, une par une. Une autre agression qui est possible en tout cas pour pick un kill, évidemment c'est le décal middle, hein, il est connu. Euh, un décal qui marche vraiment bien, bon même si je pense qu'il y a des chances que vous le connaissez déjà, c'est le décal flash vraiment. Parce que ça va permettre soit au sniper terreau de lâcher la ligne, et du coup vous allez garder la ligne et surtout avec la dernière mise à jour maintenant que vous avez l'avantage soit il va être blanc et si vous tamez bien l'explosion de votre flash avec votre décal vous avez plus ou moins l'avantage sauf si le mec pré-shot ou a des réflexes quasiment sur lui donc voilà comment ça va se passer début de round vous arrivez comme ça hop vous courez flash en sautant bien loin et vous décalez sur des cas flash voilà. un autre pic connu mais très efficace ça va être au niveau de la corniche avec cette position là que vous voyez, où on appelle en général la position start. <coughs> en général, la plupart des équipes n'ont pas de flash instant pour, euh, pour cette position, c'est vraiment très très rare. Donc globalement vous avez l'avantage sur tout ce qui va être AKA, AWAP, en fait, enfin tous les terreaux qui vont venir. La seule faiblesse de cette position, c'est si jamais vous, vous, comment dirais vous missez votre coup de snipe, d'ailleurs vous allez tomber. Et si le mec vous prend de vitesse, vous allez vous retrouver ici au snipe, avoir que la tête, donc ça va être très difficile, tandis que lui en face, il va être là à la AK, il va vous mettre un petit spray ou quoi que ce soit et tout, et ça va être terminé. Donc si jamais vous faites ça, par contre, très important, en général, si vous pouvez de prendre un coéquipier avec vous, qu'il soit salade, BP, gouze, tonneau, peu importe, 
Mais au cas où si ça vous accélère dessus, si vous avez mis votre premier coup, ou s'ils sont deux ou trois ou quatre à courir, que au moins lui derrière il soit là. Et en plus de ça, en général, il aura certainement un free kill parce que le terreau va être focalisé vers le bas et non pas euh, vers le haut côté BP, etc. Et tout. Euh, cette position étant connue, il y, y a une variante qui existe, qui est assez difficile à faire, mais qui en tout cas est très efficace. C'est en fait vous vous mettez exactement à la même position. La seule différence, c'est que vous prenez aucune visu, et en fait vous allez jouer au son. Vous allez donc, il faut quand même avoir des bonnes oreilles, etc. Et que les mecs, en espérant qu'ils viennent pas en, en marchant, ce qui est vraiment très 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 rare, voire euh, ce qui n'arrive limite jamais. Et en fait, euh, vous, vous allez décaler sur le son que vous entendez pour pique le kill et redescendre. Donc, ça va se passer comme ça. Un pic rare, mais aussi difficile, un peu comme le B. Enfin, en tout cas, plus difficile que Korn et Mid, je trouve. Ça va être au niveau de la GA. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous arrivez là, hop, avec une petite molo, vous montez sur la voiture. Bon, je le fais en rapide comme ça. Je vous explique en détail comment ça se passe. Vous arrivez sur la voiture. Vous visez en gros la lampe, mais au niveau de, de la bordure ici. Et vous la lancez en marchant. Elle va, elle va péter directement dans le sas. Ce qui va empêcher toutes les rapides GA. Et vous permettre de vous positionner en fait et de décaler dans la molo. Ce qui va faire que votre adversaire va vous voir moins et de pouvoir prendre la ligne euh, dans le sas. Vous allez voir. Donc on a vu la partie agressive, maintenant on va voir la partie plus passive et en général certainement plus team play aussi, euh, donc sur des deux. Donc en général vous allez jouer, le main snipe joue vers le A, hein, à moins de faire euh, des exceptions justement pour aller pick des kills spécialement sur le mid ou le B. Le snipe va être en A, il va être au niveau de la salade, euh, de la voiture, ce genre de choses. Donc le but c'est de savoir jouer avec ses teammates. Donc dans, dans un premier temps vous allez avoir le mec GA. Donc, si jamais vous êtes là en train de sniper ou quoi que ce soit et tout, ce qui, est, ce qui va être la plupart du temps le, le cas, et que jamais ça arrive GA, le plus important, ça va tout le temps être de flasher dans son dos. D'accord il, il va annoncer que ça sort GA, vous flashez dans son dos, lui il va jouer avec. Il va jouer avec, il n'a pas besoin de se retourner, il la prend dans son dos, il a juste un voile, et du coup par contre les terreaux seront complètement blancs. Donc ça c'était dans le cas où c'était un setup où en général le pivot aurait, aurait été spawn CT. Euh, le, en, si jamais le pivot fait le pari que ça vienne en A, il va plus jouer côté BP, goût salade. Du coup, vous en tant que sniper, vous allez tourner en général pour prendre une visu GA à ce niveau-là. D'accord Vu que votre, votre pote aura l'info au niveau de la com. Et le mec dans le trou euh, restera en général caché. Parce que le but, c'est quand vous allez être ici, si jamais ça vient GA, vous allez tirer votre premier coup de snipe. Ensuite, vous allez prendre une cassée. Ce qui fait que vous allez avoir un tir croisé. Le mec trou, il va pareil, il va, il va être dans son trou, il va être dans son trou M4, il va prendre une cassée comme ça. Et vu que vous avez, vous avez attiré l'attention avec le sniper, les mecs auront tendance à pas trop regarder le trou. En, ensuite, le mec BP, lui, si jamais ça vient corne, il aura besoin d'aide, d'accord Il va prendre beaucoup de stuff, etc. Et tout. Le but, c'est que le mec gère en général dans le trou reste quand même caché. En tout cas, que euh, les terreaux ne savent pas qu'il soit là. Donc je vous aurais bien dit de flasher pour lui, le problème c'est que le mec ici, le fixe, c'est pas trop à lui de faire ça pour la simple et bonne raison que s'il si flash comme ça et qu'on a un terreau qui, a, qui sur le timing s'est infiltré ici, il voit la flash partir comme ça, il fait ah bah tiens, il y a un mec dans le trou. Et donc du coup il va venir vous chercher et, et c'est pas cool, enfin c'est pas cool pour votre pote. Donc ça va être à nous en tant que sniper de mettre une flash pour notre pote si jamais ça vient comme. C'est à dire qu'on va faire complètement confiance à notre fixe GA qui va garder la GA et nous notre but ça va faire pareil, on lui met des flashs dans le dos comme ça et on vient prendre la ligne avec lui l'aider tranquillement on peut mettre une petite molotov carré si, si on l'a encore dans le round et le but c'est justement vraiment de l'assist avec le stuff qu'on a qui fait que lui ça va pas changer son style de jeu parce qu'il a pas besoin de se retourner et en même temps toujours pareil ça va flasher les terreaux pour finir plus ou moins euh, vous avez pas mal de, de petites positions sur le rat enfin de lignes assez sympathiques 
Vous allez aller avoir celle-là, qui en général, vous avez, vous avez l'avantage sur les, les mecs qui arrivent. Vous avez entre le tonneau et ici, bon, la, seule différence, la seule faiblesse ici, c'est que vous prenez toutes les flashs par au-dessus par contre. Vous avez le BP qui est pas mal parce que les mecs voient juste votre tête. Le souci du BP, c'est que si jamais les mecs euh, ont une finition sur le A et vous mettent mollo, HP, etc. et tout, concrètement, vous ne faites pas un kill et c'est terminé. Euh... Et après, vous avez la goose. La goose, c'est quelque chose que moi, j'apprécie particulièrement parce que même quand on prend les CPL en A, on arrive toujours plus ou moins à s'en sortir parce que vu qu'on est goose, nos potes, ils sont placés en fonction. Ils vont pouvoir flasher pour nous comme on a fait dans les autres situations. On peut même se mettre des petites contre flash pour nous comme ça. Et il y a toujours moyen vraiment de, de faire du dégât en plus du first kill. Et il faut savoir que cette ligne-là, donc vous avez une ligne là, là il y a une espèce de trait noir, vous alignez le, le, votre, le mur blanc au trait noir, comme ça, et tous les mecs qui vont arriver, soit ils courent et vous avez le temps de faire le premier kill, soit le sniper décale, en fait ça va être exactement la ligne au moment où il va remonter les SK, et vous avez complètement l'avantage parce que c'est une ligne que pas beaucoup de gens prennent, et euh, qui en théo est quasiment indécalable. indécalable. Voilà, on a vu quasiment toutes les positions sur euh, D2 au snipe. En CT, euh, je pense que vous avez quasiment tout vu, que ce soit au niveau des tricks, des positions, des lignes, des petites molotovs, des flashs. Euh, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à trouver votre propre style de jeu, qu'il soit agressif ou passif. Même si le mieux, euh, honnêtement, c'est tout simplement de savoir gérer les deux, c'est pouvoir être le plus complet possible parce que vous pourrez avoir la force de l'agressivité et en même temps pouvoir jouer avec vos, avec vos coéquipiers si jamais vous êtes en passif. Ce euh, qui fait en sorte que même si jamais vous n'êtes pas dans un bon jour, vous allez toujours réussir en tout cas à faire vos kills et à être le plus important possible et le plus efficace pour votre équipe. Quoi. Il y a des que questions, il y a des euh, mots interdits euh,